ప్రశ్నించడానికి ఇష్టపడితే దేవుడు ప్రత్యేకంగా చెబుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఐగుప్తులకు వచ్చినటువంటి ఏ పరిస్థితులు కూడా నేను మీకు తీసుకురాను చూడండి నేను ఒక విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను ఎందుకు ఐగుప్తీల పరిస్థితులు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఇస్రాయల్ యొక్క మాటని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడంటే ఇక్కడ రాయబడినటువంటి రీతిగా మనము దాని ముందున్నటువంటి అధ్యాయంలో నుంచి దగ్గర దగ్గర పన్నెండో అధ్యాయంకాల నుంచి మనం చూడగలిగితే ఈ యొక్క అధ్యాయాలన్నింటిలో కూడా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి ఈ పది రకాలైనటువంటి తెగుళ్ళు ఐగుప్తులకు భయంకరమైనటువంటి తెగుళ్ళుగా ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి మంత్ర సాలు కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి మంత్ర ప్రయోగం చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ గారడీ విద్య చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ మాయలు చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ మంత్రాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ శకున గాండ్రులు కానీ ఎలాంటి వారు అయినా కానీ కొన్ని విషయాలు మాత్రమే వాళ్ళు పాజిబుల్ గా చేయగలిగారు కొన్ని విషయాలు మాత్రమే వాళ్ళ జీవితంతో కూడా వాళ్ళు అద్భుతాలు చేయగలిగారు మిగిలినటువంటి కొన్ని వాటిలో వాళ్ళు జయం పొందలేకపోయారు మిగిలినటువంటి కొన్ని వాటిలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి శక్తులు కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాలు కానీ ఏది పని చేయలే అంత భయంకరంగా దేవుని యొక్క శక్తి అక్కడ చూపించడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకు మరొకసారి ఇది మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నటువంటి ఎంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి అయినా కానీ దేవుని యొక్క మాటలకు విధేయత చూపించి దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలకు విధేయత చూపించి దేవుని యొక్క కట్టడాలకు విధేయత చూపించి దేవుని ఉద్దేశాల ప్రకారం మనం నడవడానికి ఇష్టపడితే దేవుడు ఏం చేస్తాడయ్యా అంటే అలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో నుంచి మనలను తప్పిస్తాడు అనేది చాలా వాస్తవమైనటువంటి విషయం ఎందుకు ఇంత వాస్తవంగా నేను మీకు ఖండితంగా చెబుతూ ఉన్నానంటే ఇది బైబిల్ గ్రంథంలో జరిగింది ఒకవేళ బైబిల్ గ్రంథంలో జరగకపోతే నేను ఇంత ఖచ్చితంగా ఖండితంగా చెప్పకపోదు ఇది బైబిల్ గ్రంథంలో జరిగింది బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఐగుప్తులు ఉన్నటువంటి జనం అంతా కూడా ఒక ప్రాంతంలో ఉంటే వీళ్ళందరూ కూడా నివసించడానికి ఒక ప్రాంతం ఉండేది ఆ ప్రాంతానికి ఈ ప్రాంతానికి మహా అయితే ఒక రెండు మూడు కిలోమీటర్లు ఒక ఐదు పది కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఈ పది కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ లో వాళ్ళు జీవించేవారు ఆ పది కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ లో వాళ్ళు జీవించేవారు మహా అయితే పది కిలోమీటర్లు తక్కువలోనే అంత తక్కువలో ఉన్నటువంటి కిలోమీటర్ల ప్రాంతంలోనే వాళ్ళు జీవించేటువంటి వాళ్ళు అంత భయంకరమైనటువంటి తెగుళ్ళు ఓన్లీ పది కిలోమీటర్ దాటి ఉన్నటువంటి ఐదుగుప్తులకి పది కిలోమీటర్ దాటి ఉన్నటువంటి ఇస్రాయలకి మధ్య వెడాన్ని అనేది పుట్టించింది ఇక్కడంతా కూడా వడగండ్లతో వర్షం కురిపింపబడింది ఇక్కడ మాత్రం మంచి నెలగా ఉంది ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా కప్పలు వచ్చినాయి ఇక్కడ మాత్రం మంచిగా ఉంది ఇక్కడ అన్ని కూడా ఏగలు వచ్చినాయి ఇక్కడ మాత్రం మంచిగా ఉంది ఇక్కడ నీళ్ళన్నీ కూడా రక్తమైపోయినాయి ఇక్కడ నీళ్ళన్నీ కూడా పవిత్రంగా మంచిగా త్రాగడానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి ఇక్కడున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ గడ్డలు వచ్చినాయి ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ఇక్కడున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇక్కడ అందరూ కూడా సుఖంగా జీవిస్తున్నారు ఇక్కడున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా బాధ వస్తూ ఉంది ఇక్కడున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సొంతం ఉన్నారు ఇక్కడున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు యొక్క కుటుంబాలతో సంతోషంగా జీవించలేకపోతున్నారు ఇక్కడున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాలతో సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు మహా అయితే ఒక ఐదు నుంచి పది కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ మాత్రమే కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా నేను రాని అనేటువంటి ఈ వాగ్దానాన్ని దానికి ముందే నెరవేర్చేశాడు అయ్యా మిమ్మల్ని విడిపించడానికి నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను నేను విడిపించడానికి మిమ్మల్ని ఇష్టపడుతున్నాను నేను విడిపించడానికి ఒక వ్యక్తి నేను నీ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాను ఐగుప్తులు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కడికి బాధ వస్తాది కానీ నీకు మాత్రం బాధ రాదు ఐగుప్తులు ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు ఇబ్బంది పడతాడు కానీ నువ్వు మాత్రం ఇబ్బంది పడవు ఐగుప్తులు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కడు దుఃఖపడతాడు కానీ నువ్వు మాత్రం దుఃఖపడవు వాళ్ళందరూ కూడా బాధపడుతూ ఉంటారు నువ్వు మాత్రం బాధపడవు కారణం ఏంటి తెలుసా ఏ సయ్య లేదా దేవుడు వాళ్ళతో పాటు ఉన్నాడు మోసే వాళ్ళని నడిపించడానికి ఒక అంటిమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడు కాబట్టి అదే మాటని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఇస్రాయల్ ఇలారా మీరందరూ అనుకుంటున్నారేమో వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి తెగులు మాకు రాలేదు కదా మేమందరూ యోగ్యులము మాకు అలాంటి పరిస్థితి రాదు ఏ మేమందరూ మంచిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళము అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో అవన్నీ కూడా తీసుకురాగలిగినటువంటి సమర్థుడిని నేను అవన్నీ తీసుకురాగడానికి అధికారం కలిగినటువంటి వాడిని నేను అవన్నీ కూడా మీకు రాకుండా ఉండాలి అంటే మీరేం చేయాలో తెలుసా నా మాటలకు విధేయత చూపించాలి మొదటి భాగంలో దేవుడు ప్రేమ చేత ఆ తెగులు కానీ ఆ యొక్క భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి కానీ ఆ భయంకరమైనటువంటి ఇబ్బంది కానీ వాళ్ళకి రాకుండా చేశాడు మరొకసారి వాళ్ళకి ఖచ్చితమైన నిర్ణయంతో ఖండితంగా చెబుతూ ఉన్నాడు ఈ పరిస్థితి నీకు రాకుండా ఉండాలి అంటే నా మాటకు విధేయత చూపించాలి ఈ పరిస్థితి నీకు రాకుండా ఉండాలంటే నా మాటకు విధేయత చూపించాలి 
ఇస్రా ఎక్కడున్నటువంటి ఐదుక్తులకి సంబంధించినటువంటి చరిత్రను కనుక మనం చదవగలిగితే దాని మీద చాలా చరిత్ర పుస్తకాలు రాయబడి ఏ వాటన్నిటిలో కూడా కొన్ని విషయాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే చాలా డాక్యుమెంటరీస్ ఇవన్నీ కూడా రావడం జరిగింది వాటిలో నుంచి మనం కొన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఐదుక్తీలు వెళ్ళారంట వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి గడ్డలు కానీ వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి తెగుళ్ళు కానీ వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి భయంకరమైనటువంటి ఏమంటారు మిడతలు కానీ కప్పలు కానీ ఇవన్నీ కూడా భయంకరమైనటువంటి కరువులోనికి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోనికి భయంకరమైనటువంటి ఇబ్బందులోనికి ఒక పది తెగుళ్ళు వాళ్ళకి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వచ్చినప్పుడు భయంకరంగా గుండెలు బాధికి నేర్చాడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐగుప్తు రాజు అయినటువంటి పరు అయ్యా మోసే దగ్గరకు వచ్చి ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్క సందర్భంలో మోసే దగ్గరకు వచ్చి అంటూ ఉన్నాడు నీకు దండం పెడతానయ్యా వీళ్ళందరినీ తీసుకుని వెళ్ళిపో నీకు దండం పెడతానయ్యా మీరు మాకు వద్దు అని దండం పెట్టి గుండెలు బాధికి ఏడుస్తున్నటువంటి సందర్భాలు ఒక తెగులు వచ్చింది ఏడ్చుకుంటూ తీసుకుపోరా బాబు అంటాడు మరలా దాని తర్వాత మనసు మార్చుకుంటాడు మరలా ఇంకొక తెగులు వస్తుంది మరలా మోసే పిలుస్తాడు దండం పెడతాడు నా వల్ల కావడం లేదు తీసుకుపోరా చచ్చిపోయేంత వరకు కూడా వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ప్రథమ సంతానం వాడు విడిపించడానికి ఇష్టపడలేదు ఆ మాటల్ని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఏసే చెబుతున్నాడు చూడండి మరొకసారి నేను ఆ మాటను చదువుతున్నాను ఇరవై ఆరు వచ్చిన మరొకసారి చదువుతున్నాను దయచేసి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి నీ మీ దేవుడైన యహోవ వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటినీ అనుసరించి నడిచిన ఎడల నేను ఐగుప్తీలకు కలుగు చేసిన రోగములలో ఏది మీకు రానియను నిన్ను స్వస్థపరిచి హోవాను నేనే అనేను ఎవరు ఒక మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను రోగం వస్తే స్వస్థపరచగలిగిన ఏసయ్య ఇష్టపడకుండా ఉన్నామనుకో అలాంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయండి ఇది వాస్తవమైనటువంటి విషయమే ఇది నాకు నేను కానీ నా సొంతంగా నేను చెబుతున్నటువంటి మాట కాదు దేవుడు ఏ మాట అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో రాయించాడు ఆ మాటే నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఏంటిదంటే ఆయన ఆర్జల్ ఆయన వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైన చేసి ఇక్కడ నాలుగు రకాలైనటువంటి విషయాలను మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అందులో నుంచి ఒకటే చెబుతున్నాను కానీ ఈ మాటను కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేయకపోతే ఆయన దృష్టికి విలువైనది చేయకపోతే ఆయన దృష్టికి మంచివారిగా మనం బ్రతకకపోతే వాస్తవంగా ఆయన ఉగ్రత ఆయన కోపం అనేది మనుషుల మీదకి వస్తుంది అది వాస్తవంగా జరిగేది ఐగుప్తు రాజు మీదకి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి మనకి రాకుండా ఉండాలి దానికే ఏసయ్య మనలను ప్రేమించి ఏసయ్య మనలను జ్ఞాపకం చేసుకుని మరొక మాటను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నానయ్యా అంటూ ఏసయ్య మనతో చెబుతున్నాడు కాబట్టి వాక్యం వింటున్నటువంటి మనందరం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనల్ని మనము మన కుటుంబాన్ని మనము రక్షించుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలంట ఏసయ్యకు విధేయత చూపించడానికి ఇష్టపడాలి ఏసయ్యకు న్యాయమైనది చే ఇష్టపడాలి మనం ఇష్టపడేటువంటి వారిగా ఉండాలి ఏ సైతో కలిసి ఉండడానికి ఇష్టపడేటువంటి వారిగా ఉండాలి కాబట్టి ఏది న్యాయమైంది మనం చేస్తున్నాము ఏది విధేయత కలిగింది చేస్తున్నాము ఏ మాటకు దేవుని యొక్క విధేయతను చూపిస్తున్నామో జ్ఞాపకం చేసుకునండి ప్రపంచం మొత్తం భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోనికి వెళ్ళింది అందులో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను కదా కోటి మంది వరకు చనిపోయారు అరవై వేల మంది వరకు చనిపోయారు కోటి పైగానే అనేక మంది బాధ చేత బాధింపబడుతున్నారనేటువంటి విషయాలు మనం చూస్తున్నాం రోజు రోజు న్యూస్ లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అప్డేట్ వస్తానే ఉంది అయితే ఎందుకు ఈ సందర్భంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానయ్యా అంటే ప్రపంచంలో జరగాల్సినటువంటి మార్పులు వాటి ప్రకారం జరుగుతూనే ఉంటాయి ప్రపంచంలో జరగాల్సినటువంటి క్రియలు ప్రపంచంలో జరగాల్సినటువంటి మార్పులు కానీ ప్రపంచం ఏ విధంగా దేవుడు నడిపించాలని ప్లాన్ చేసుకుంటాడో ఆ విధంగా ప్రపంచం నడిపింపబడుతూనే ఉంటుంది ఆ భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనము ఉండకుండా ఉండాలి అంటే దేవుని మాటకు విధేయత చూపించాలి దేవుని యొక్క ఆలోచనలకు విధేయత చూపించాలి మంచి ప్రవర్తన కలిగి మనము నడిపింపబడడానికి ఇష్టపడితే దేవుడు ఆ భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితిని మనకు తీసుకురాడు ఇది మొట్టమొదటి విషయం దేవునికి విధేయత చూపిస్తే ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ప్రపంచంలో ఏది వచ్చినా కానీ అది మనల్ని తాకదు అనడానికి వాస్తవంగా బైబిలే నిదర్శనం ఇంకొక సందర్భాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను 
మనందరం కూడా ప్రకటన గ్రంథంలో నుంచి చాలా విషయాలు ధ్యానిస్తున్నాం కదా ప్రకటన గ్రంథం ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది అధ్యాయులు ఈ అధ్యాయులు కనుక మనం ధ్యానించగలిగితే ఆ యొక్క ఏడవ అధ్యాయం కా నుంచి ప్రారంభించబడినటువంటి ఆ యొక్క ప్రకటన గ్రంథంలో ఏసై చెబుతున్నటువంటి మాట ఏంటిదంటే నా పాయలు పెట్టబడినటువంటి జనులు లేదా నేను ముద్రింపబడినటువంటి వారు నేను ప్రత్యేక పరుచుకున్నటువంటి వారందరూ కూడా ఒక సమూహముగా కూడేంత వరకు కూడా ఎవ్వరికి కూడా ఇబ్బంది కలిగి చేయొద్దు మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి దేవుడు ప్రతిక్లర్ గా స్పష్టంగా చెబుతున్నటువంటి మాట నా ముద్ర వేయబడినటువంటి జనులు నా పేరు పెట్టబడినటువంటి జనులు నా రక్తంలో కడగబడినటువంటి జనులను విడిచిపెట్టి ఎవరికన్నా ఇబ్బంది చేయాలంటే ఇబ్బంది చేయాలి ఎవరికన్నా బాధ పెట్టాలంటే బాధ పెట్టాలి వీళ్ళందరూ నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి మనుషులు 